Prajem pekný deň a vítam vás pri úvodnom tutoriále k programu ASIS Workbench. Moje meno je Robert Lenický a som z portálu itnavody.sk. Pôvodne som chcel robiť len tutoriály k programu ASIS Mechanical a PDL, ale proste Workbench je oveľa prívetivejšia a jednoduchšia pre, pre začiatočníkov a preto chcem ukázať pár tutoriálov aj v tomto prostredí na výpočet používa v podstate aj ASIS Mechanical APDO a aj Workbench jedno jadro jedná sa len o iné prostredie takže otvoríme si Workbench spustíme si ho základné okno programu Workbench vyzerá nasledovne ako vidíme na levo sú rôzne typy analýz ktoré dokáže tento program realizovať pre začiatok som zvolil o štruktúrálnu statickú analýzu. O v hornej lište vidíme klasické menu, file, view, o otvoriť nový dokument, uložiť a podobne. Takže keď chceme spraviť jednu z týchto analýz, tak klikneme ľavým tlačítkom a presunieme ju do takéhoto štvorčeku, ktorý sa zobrazí na ploche. Vybrali sme si tú štruktúrálnu statickú. Teraz nám to spraví takýto box a v ňom vidíme o 7 bodov, ktoré treba realizovať, aby sme úspešne spravili nejakú simuláciu. Prvý bod je typ analýzy, druhý krok je, o, sú engineering data. Tak si to skúsime otvoriť. Vybavte to na nás veľké množstvo okien. V podstate tu vidíme, že Structure of Steel, toto je zoznam materiálov, ktoré máme vytvorené. A toto sú vlastnosti tých materiálov. No a potom tie vlastnosti sa dajú tabulkovo vkladať sem a tu ich vidíme graficky. S tým sa zatiaľ nebudeme zaťažovať. Keď to prvýkrát spustíte, vždy v podstate, keď vytvoríte projekt, tak je tam defaultne vytvorené. vytvorená táto ocel, ktorá sa používa ako základný, základný materiál, ak nedefinujete žiadny iný. Tu sú všetky vlastnosti tej ocele, takže ich nemusíte riešiť. Keby ste chceli pridať ďalší, tak môžete ručne, sem napíšete jeho názov, tu si pridáte jeho vlastnosti, ale o, zatiaľ to nebudeme realizovať. Takže som vám to len chcel ukázať. Dáme Return to Project. On nás vráti do tohto projektu a opäť tu máme tieto veci. Takže vec, ktorú treba urobiť, je vytvoriť geometriu v prvom rade. Potom budeme realizovať model, tam bude nejaká sieť, potom nejaké záťaže, to budeme riešiť a potom sa pozrieme na výsledky. Klasický postup, ako sme robili pri mechanikl a PDL, takže dvakrát klikneme na geometriu, tvorí sa nám nové okno. Všetko, čo robíme potom v tomto okne, tak sa priebežne ukladá a nemusíme to saveovať, len to zavrieme krížikom. Samotný projekt, ale ukladá treba celý projekt. Takže okno, ktoré slúži na tvorbu geometrie, vyzerá takto. Na začiatku sa opýta, aké chceme použiť jednotky. Môžeme použiť napríklad centimetre, dáme OK. A toto je ono. Tu je nejaká mierka, tu vidíme osy. O, tu, vidíme, o, tu vidíme jednotlivé osy, ktoré sú zadefinované. Môžeme si definovať nové. Neskôr tu budeme vidieť všetku geometriu a O rôzne útvary. Toto je už klasické menu, to netreba asi moc vysvetľovať, potom jeho obsah budem vysvetľovať neskôr. Toto slúži na uloženie projektu a potom sú tu veci na selekciu. Tie tiež vysvetlím zabehu a toto je pohľad XY. Máme teraz os XY a keď klikneme na to, tak nám to otočí tak, že vidíme túto y x os a čiže môžeme rovno kresliť. Keď chceme niečo nakresliť, v prvom rade si musíme vybrať, v ktorej osi to chceme kresliť. Ja to chcem kresliť klasicky, xy a treba vytvoriť nový sketch. Klikneme na toto, new sketch. Čiže keď sme mali označené to xy, klikli sme na new sketch, tak tu je nejaký nový sketch. To je akože nejaký skicár v podstate. Preklikneme sa sem na kreslenie, sketching a vidíme tu viac možností. To sa také rolovacie menu. 
chceme niečo nakresiť, takže dáme draw vytvorím jednoduchý útvar kliknem si na polyline trošku si to ešte zazumujem táto lupa takýto štvorček takto nejako no a teraz chcem polyline kresliť dostajem sa, tu mi to ukazuje súrednice všimnite si dostajem sa do 0,0 chcem začínať v 0 a kreslím si vytvoríme také L ktoré budeme potom zaťažovať silou a budeme sledovať ako sa to mení ja ho na schvál vytvorím krivé takto iba si klikám hlavným tlačítkom keďže som si zvolil polyline teraz kliknem pravým a dám closed end a to mi spojí v podstate ten posledný bod s tým prvým kde som začínal a mám takéto L je krivé, je škaredé takže spravíme takú vec, že dáme klikneme na constraints a tu je že paralel kliknem na paralel prvá vec, ktorú si zvolím ono to zarovná sami tie priamky alebo teda úsečky, ktoré si kliknem čiže kliknem na túto os ako prvú a potom kliknem na túto úsečku a zarovná tú úsečku s tou osou obdobne to spravím aj s tou hornou tak a máme to zarovnané rovnako sa to realizuje aj pre tieto čiže z tohoto toto z tohoto toto v tomto workbenchi sa veľmi príjemne kreslí nie je to také krčovité ako v Asise klasickom dobre takže máme takéto veľké vytvorené zatiaľ prázdne a je to 2D ako vidíme ešte ho odporúčam okotovať kotuje sa v časti Dimensions teraz kóty poznáme vertikálne, horizontálne ako isto všetci vieme takže horizontálna je tak ako je to tu nakreslené čo označím si túto, túto a vyvedie mi to takúto kótu takisto túto, túto a vyvedie mi to nie je to nutné kótovať ale je to celkom praktické a dá sa to potom parametricky meniť čo je veľká výhoda takže okotujem si to celé všetko čo potrebujem takto nejako tuto vidíme tie kloty čo som vybral a môžeme si to meniť teraz môžeme si dať že bude to hrubka 1 táto výška bude povedzme 3 táto hrubka momentálne 3,2 tak dáme 2,5 pozor ak máte nastavenú slovenskú lokalizáciu tak je potrebné používať čiarky nie bodky no a táto výška povedzme 4 a máme takéto pekné loko dobre, máme ho nakreslené preklikneme sa opäť do časti modeling to je tento sketch klikneme na extrude extrude znamená vytiahnuť to znamená keď to je 2D tak to spravíme 3D máme extrude to je táto operácia pri ktorej je taký blesk ten blesk znamená že ešte nebola vygenerovaná tá operácia a že ju treba generovať tuto vidíme hrúbka ako to má mať 20 cm je celkom dosť keďže toto má hrúbku nejakých 1, 2, 3 cm celé takže dáme to povedzme 1 cm hrúbky a klikneme na generate hlavným tlačítkom klasický a vygeneroval nám to už vidíme, že je to vyplnené pohľady v podstate, tuto je takéto veľmi praktický nástroj kliknete si vytvorí vám guličko okolo ktorej to potom rotuje celé a keď chcete perspektívny pohľad kliknete na túto guličku tu sú tu rôzne úkony s týmto sa to zozumuje na ten objekt a v podstate teraz máme vytvorenú základnú geometriu a môžem pokračovať ďalej netreba nič ukladať klikneme si iba na horný krížik on sa to zavrie a vidíme že geometria je v poriadku a vznikla tam taká fajka dobre, keď je v poriadku tak ideme do neho časti model v tejto časti sa vytvára hlavne sieť potom vlastne ono je to spojené ten model tak tam sú aj okrajové podmienky 
a v podstate aj solution, čiže všetko už ostatné sa robí v tomto, len tá geometria sa robí v tom prvom. Ono, keď to spustíte, tak prvé, čo začne robiť, tak začne to naťahovať tú geometriu, ktorú máte vytvorenú. Dobre, už je ready. Takže, o, v podstate geometria, to je toto. A tu sa dá definovať, že čo je to za materiál. Assignment, a to je, že structural steel. Žiadny ne, iný nemáme vytvorený, čiže žiadny iný nám neponúkne. A to ani nebudeme riešiť. Takže coordinate systém, to zatiaľ netreba nič. než No, sieť. Chceme to nejak vysieťovať. V podstate môžeme iba dať, že update. Ono nám to vytvorí defaultnú sieť, ktorá má nejaké také OK, ktoré sú dosť veľké. Keď chceme jemnejšiu sieť, tak iba máme tipnuté na to mesh. A rozklikneme si, že sizing. A tu je, že hrubé. Máme si medium. To je najjednoduchší na spôsob, ako to zjemniť celú sieť. Takže bude to takéto. Dobre, tu vidíme samotnú analýzu. Keď chceme pridať nejaké okrajové podmienky, tak dáme insert a teraz ktoré chceme pridať. Ja som si to vymyslel tak, že tento horný, o, túto hornú časť upnem napevno a túto časť budem naťahovať nejakou silou a budeme sledovať, ako sa to mení, ako sa to ohýba celé. Čiže v podstate chceme vytvoriť, dáme insert, chceme vytvoriť to pevné upevnenie tu hore, takže to je fixed, fixed support a mal som označenú túto plochu, čiže mi to dalo sem, ale ja to chcem zmeniť. Toto je to fixed support, mám to označené a kliknem na geometrii. Tuto musím mať vybraté plochu, face, kliknem na tú plochu apply a hotovo to je všetko dobre teraz chceme nejakú silu dáme insert a dáme force opäť vytvor, o, vyberieme si ktorú plochu čiže túto a dáme apply a teraz v ktorom smere to chceme naťahovať čiže dáme si to ako components ja to chcem naťahovať totiž to iba v jednom smere nechcem aby to ťahovať do všetkých možných Čiže tam components a vyberiem si jeden smer, v ktorom to chcem. Chcem to naťahovať vo si x lebo toto je x. Čiže chcem to ťahať tak k sebe. A chcem to ťahať silou, povedzme, 5000 N. Hotovo. Čiže máme to tu upnuté, tu sa to naťahuje. A teraz to môžeme vyriešiť. Ale chceme... Môžem chceme dať, môžem takto pravím a dať solve pravím na tú analýzu a solve on teraz začne riešiť ale keďže hm, nemám vložené žiadne výsledky ktoré by som chcel sledovať tak on to síce vyrieši ale ja si nič nemôžem pozrieť čiže podľa hrubky siete to tak dlho rieši dáme si insert a dáme si, čo chceme sledovať. Čiže pravím na Solution Insert a čo chceme. Takže môžeme si dať Deformation a Smerovú, pretože naťahujeme to v jednom smere a chceme sledovať, ak sa to deformuje v tom jednom smere. Naťahujeme to v x smere, ale v x smere by nám bolo zbytočné to sledovať. Môžeme to sledovať v y smere totiž. Za chvíľu zistíte prečo. A to je deformácia a ešte chceme stres nejaký. Mm, nie, strain a normal. Hej, to je to takto. Strain a normal, to je elastic strain a opäť v ypsilonovom smere. Ono, keby si skúsite ten druhý smer, tak vidíte, že tam sa to totiž to moc nemení. O to. Tieto dve veci som tam vložil, obidve musia byť vypsaného smere, nič iné som nemenil a dám iba Evaluate all results, lebo predtým som už dal solve. Dám evaluate a hneď mi to iba skopčí tie dáta. A tak toto vyzerá. Dáme si nejaký normálny pohľad. Môžeme z tohto. Vidíme, že sa to ohlo. Pôvodne totiž, totiž to bolo takéto. 
A teraz keď pozrieme tú deformáciu, to je to najviac deformované. A to je taká celkom praktická vec, že animácia. Tak dáme si nejakú animáciu, nech to vidíme. Štvrtú sekundovú. A takto sa to naťahovalo. Postupne ako bola aplikovaná tá sila, tak sa takto ohýbalo. Keď to skončí, dojde do okrajového bodu, tak sa to začne hýbať späť. Takže takto sa to hýbe a tak sa šíri. Vlastne toto je v posunutie v metroch, ktoré tam vzniká. Čiže tu vidíme, že te, tieto modré body v tom finálnom, to modrý bod je posunutý o toľkoto metrov. O, môžeme si dať prób. Keď si ukážeme na to, tak nám to ukazuje presne to posunutie, ktoré je kde od pôvodného bodu v tom smere, samozrejme, ktorý sme si zvolili, čiže v y smere. Dobre, a normal elastic strain, to je natiahnutie tiež obdobne. Takto a tiež si z toho môžeme spraviť nejakú animáciu. Tu je to pevne uknuté, tu sa to nemôže pohnúť. A keď to naťahujeme takto, tak logicky, že sa to tak hýbe. Je to oceľ, čiže tam treba celkom veľkú silu. Preto je tam až 5000 N. To je taká jednoduchá simulácia. Na ozrejmenie. Skúste si ju, držím vám palce. Vidíme sa pri ďalšom tutoriále. Ďakujem za pozornosť.